và chào các bạn nha hôm nay mình gửi đến các bạn một cái clip về về một hai cái lò xo đế nồi sau cái lò xo này là chiếc chiếc ab trăm hai mươi á thì mình muốn sẽ so sánh cái độ dài của cái lò xo này và cái lò xo zin của chiếc có gì để cho các bạn biết được là nó khác nhau chỗ nào và cái phần nồi của chiếc cosby này là mình cũng đã làm lại chút xíu để cho À, cảm giác lái nó khác hơn và cái nồi nó sẽ êm hơn cái hệ máy trăm mười và bộ nồi của chiếc Cosby này nó giống chiếc Vision của Việt Nam mình á thì giờ anh thợ sẽ mở cái nồi ra cho các bạn xem đó bây giờ mở cái nồi ra rồi thì các bạn thấy à, mình đã làm cái nồi sâu cho xe Cosby này cho nó nhẹ hơn với lại nó tăng tốc tốt hơn rồi mà quay đủ lăng lên YouTube rồi là chung thái nha à, mình à, lưu ý là khi mà mình à, mua cái chuông khác mình thay vào á thì các bạn lựa những cái chuông mà nó không có chấm thì cái à, chuyển động nó sẽ nó còn nó chấm thì nó đã cân lại đó nha các bạn coi kỹ cái chuông nè thấy không cái chuông này là lá ngon không có chấm nào hết ha nó chấm thì cũng được nhưng mà các bạn lựa cái chuông mà không chấm á nó sẽ hay hơn đó còn cái nồi trước thì mình vẫn để nồi zin nhưng mà mình sắp bi lại nha sắp pi nặng xíu để cho đi cái nước hậu nó đầm cái này mà giải quyết là nước hậu thì nước đề nó sẽ không bốc và ngược lại thì nước đề bốc thì nước hậu nó sẽ lan nó đi nó sẽ tốc độ lên cao nó sẽ lâu hơn nó hơi nóng cho nên các bạn cảm thấy mở ra đó hơi khó xíu nha đó do nồi này mới vệ sinh cho nên là nó sẽ sẽ ở ngoài thấy không sạch nha sơn chấm bây giờ có con đa giờ nó chấm toàn màu xanh thôi đó cái dây của ro vẫn còn đẹp hẳn lên qua bên đây mình cho các bạn xem cái chuông này Đấy không cái chuông này là cái màu nó nó khác nha nó hơi xám quá ngồn các bạn lưu ý là khi mà lựa chuông á các bạn cũng để ý cái chỉ số nhiệt của nó tại vì honda việt nam mình bán á, thì cái chuông á là nó có những cái giá khác nhau nó liên quan tới cái chỉ số nhiệt của từng loại xe đó, cái bố mình nè mình xài cái bố mềm nha còn bố cứng á, thì à, thích hợp các bạn này đi nước đề nè đó nhưng mà nó xào hơn cái máy cái nồi nó xào hơn còn cái bố mềm á, thì nó sẽ đi cái máy nó sẽ im hơn và nó sẽ bớt xào hơn sao quá thấy có không đó nó các bạn phải hiểu được cái cái cách chạy của các bạn và cái ý của các bạn chạy thì khi nói người ta nó thở á, người ta sẽ làm theo ý của các bạn đó rồi phần này đơn giản mình qua nhanh nha các bạn nha rồi các bạn cũng đã thấy được cái sự khác nhau của chiều dài của cái lò xo hai hai chiếc xe copy và ab trăm hai rồi thì copy của lò xo nó cứng hơn nó dài hơn còn ab trăm hai thì cái lò xo nó ngắn và nó sẽ nhẹ hơn thì giải quyết được cái vấn đề là nó sẽ đi nước hậu êm hơn và cái nồi của mình nó êm hơn đó thì bây giờ mình gáp cái nồi vô thì các bạn lưu ý là khi gáp cái nồi á thì các bạn bắn vào với uh, một cái lực là vừa đủ thôi thì nó mạnh quá thì nó sẽ siết xảy ra cái hiện tượng là rừng rung rần ở tốc độ từ 30 đến 40 nha thì giờ anh thợ anh sẽ bắn vào thì bắn vào vừa cứng một cái là mình uh, lấy ra liền ở đây mình không có kẹp lực cho nên là mình bắn theo cái kinh nghiệm thôi nha đây mình chỉnh khoảng cỡ 2 kg thôi bắn vào đó thấy không vừa đủ là xong dừng liền nha và sau đây mình sẽ nổ máy lên cho các bạn biết được cái độ êm của nó khi mình thay cái loại thon đó nó sẽ êm hơn là cái loại thon cứng đây mình giải quyết vấn đề là im nhẹ chứ không phải là đua bơi nha thì đây là cách mình làm rồi các bạn có cách khác thì comment để góp ý cho mình nhé rồi chào các bạn nhé